బ్రదర్ షఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి ఇలాంటివి మళ్ళీ జరగకుండా ఉండాలంటే మరో అతి పెద్ద ఎన్కౌంటర్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ దిశ అనే కేసులో మనం చూసుకున్నట్లయితే నలుగురు నిందితులు ఏదైతే క్రైమ్ చేశారో రేప్ చేసి మర్డర్ చేశారో అక్కడ ఆ నలుగురితో పాటు మరొకటి కూడా ఉంది అదేంటంటే ఆ నలుగురు మద్యం మత్తులో ఉన్నారు ఆ నలుగురు కనుక ఆ సమయంలో మద్యం తాగి ఉండకపోతే ఆ నలుగురు ఆ సమయంలో వాళ్ళకి మద్యం అందుబాటులో రాకపోయినట్లయితే వాళ్ళు అంత పెద్దగా క్రిమినల్గా ఆలోచించే వాళ్ళు కాదేమో అంటే వాళ్ళ తప్పు ఎంత ఉందో వాళ్ళతో పాటు మద్యం తప్పు కూడా అంతే ఉంది ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ చేయాల్సింది మద్యాన్ని ఎన్కౌంటర్ చేయాలి ఎప్పటివరకు మన సమాజంలో నా మద్యాన్ని ఎన్కౌంటర్ చేయమో దాన్ని తీసివేమో అప్పటివరకు కూడా సమాజంలో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ రూట్ కాజ్ అయినటువంటి డ్రగ్ అడిక్షన్ కానివ్వండి మద్యపానం కానివ్వండి పోర్న్ సైట్స్ కానివ్వండి అశ్లీలమైన సంఘటన కానీ వీటన్నిటినీ తీసేయాలి ఇవి ఎప్పటివరకు అయితే ఉంటాయో జరుగుతూనే ఉంటాయి జరగకూడదని ఆశించడం కూడా తప్పే మద్యం సమాజంలో ఉంది డ్రగ్స్ సమాజంలో ఉన్నాయి పోన్ సైట్ సమాజంలో ఉన్నాయి ఎంతకాలం అయితే ఉంటాయి అప్పటివరకు రేపు ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూనే ఉంటాయి అవి జరగకూడదంటే ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఈ రూట్ కాజెస్ లేకుండా చేయాలి అక్కడ ఎన్కౌంటర్ జరగాలి ఇది ప్రజలందరూ గుర్తించాల్సిన విషయం ఇది ఓకే యాజ్ అ మోటివేషనల్ స్పీకర్ మీ రోల్కి ఏ విధంగా ఉండబోతుందండి అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ బిఫోర్ ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత కనుక మనం చూసుకుంటే మీ రోల్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఖచ్చితంగా సార్ యాజ్ ఎ మాస్టర్ మోటివేటర్ యాజ్ ఎ లైఫ్ కోచ్ ముందు నుంచి కూడా ప్రజల ఆలోచన విధానంలో మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈరోజు చూడండి బయట చూసిన పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే సిగరెట్ గుట్కాలకు అలవాటు పడుతున్నారు అదొక స్టైల్ అదొక ప్యాషన్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు తర్వాత దానికి బానిసగా మారిపోతున్నారు ఆ సిగరెటే కాస్త డ్రగ్స్కి దగ్గర అయిపోతున్నారు మద్యపానానికి దగ్గర అయిపోతున్నారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ని ఈ వ్యాపకాల నుంచి బయటకు తీసుకురావడం ఎలా రాబోయే జనరేషన్స్ని ఈ వ్యాపకాలు పడకుండా ఈ అడిక్షన్లో పడకుండా ఆపడం ఎలా దీని నుంచి స్పష్టమైన అవేర్నెస్ అంతా క్రియేట్ అవ్వాలి సింపుల్ ఒక క్వశ్చన్ చెప్తే సార్ చెప్పండి మద్యపాన్ని సేవిస్తున్నాడు మద్యపాన్ని సేవిస్తుంటే జరిగే నష్టాలు ఏంటి జరిగే నష్టాల్లో చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి ఆరోగ్యపరమైన నష్టం చూసుకుంటే ఏ వ్యక్తి అయితే మద్యపానం తీసుకుంటూ ఒక సంవత్సరం తను కంటిన్యూ చేసుకున్నా కానీ తను నిజంగా చెప్పాలంటే తన ఫ్యామిలీ లైఫ్ అన్నది పూర్తిగా నష్టమైపోతుంది ఎలా ఆర్థికంగా చెప్పట్లేదు నేను రిలేషన్ చెప్పట్లేదు తను సెక్సువల్ పొటెన్సీ అనేది పూర్తిగా కోల్పోతాడు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి సెక్సువల్ పొటెన్సీ పూర్తిగా కోల్పోతాడు మద్యపానం వల్ల తన కుటుంబంలో ఎన్ని తేడాలు వస్తాయి డైవర్స్కి దూరం అయిపోతుంది అక్రమ సంబంధాలకు దారి తీసే విషయంగా మారుతుంది అంటే మరి అనేక చెడుల వైపుకి తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి ఈ అవేర్నెస్ ముందు ఎప్పుడైతే మనం కల్పిస్తాము సిగరెట్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు గుట్కా వల్ల వచ్చే నష్టాలు మద్యపానం వల్ల వచ్చే నష్టాలు క్లియర్గా మనం ఎక్స్ట్రమించే విధంగా దాన్ని దగ్గర వెళ్ళడానికి కూడా భయపడతారు కాబట్టి ఇలాంటి అవేర్నెస్ స్కూల్ లెవెల్ నుంచి పిల్లల దగ్గర నుంచి రావాలి పేరెంట్స్ చెప్పాలి టీచర్స్ చెప్పాలి ఇలాంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసమే మిషన్ నేను సైతం సమాజం కోసం వర్క్ చేస్తుంది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ద క్యూర్ అండి ఒకటి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఆలోచించడం కదా రాకుండా ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది ఎందుకంటే సంఘటన ఇంకా జరగలేదు కదా అనేక సంఘటనలు జరిగాయి ఇంకా చూడటానికి ఏమీ మిగలేదు ప్రతిదీ మనం చూస్తున్నాం సమాజంలో అన్ని రకాల చెడులు చూస్తున్నాం టెక్నాలజీ పేరులో అనేక రకాల చెడులు వచ్చేసాయి మన సమాజంలోకి కాబట్టి ఇలాంటి మార్పు రావడం కోసం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము మిషన్లో ప్రజలు ఎందుకంటే వాతావరణ ప్రభావం ఉంటుంది నేను నా చుట్టుపక్కల ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉంటారో వాళ్ళ ప్రభావం నా మీద ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఒక నెట్వర్క్ తయారు చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఒక నెట్వర్క్ తయారవుతుందో ప్రతి వ్యక్తి నేను సైతం నా సమాజం కోసం అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి సర్కిల్లో ఉన్న వ్యక్తి చెడు చేయాలని ఆలోచన రాదు ఏదో మంచి చేయాలని ఆలోచన వైపుకి ముందుకెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటి యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసాము సమాజంలో మార్పులు తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము సో ఫైనల్గా చెప్పండి సార్ గవర్నమెంట్ ఫర్దర్గా జరగకుండా ఉండే విధంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు సార్ ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారైనా ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు ఏ రాష్ట్రంలోనే ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా మన దేశ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికైనా నేను చేస్తున్న అప్పీల్ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకు నేను వేడుకుంటున్నాను నేను ఒక మాట చెప్పాలని నేను చేతులెత్తి వాళ్ళని అడుగుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే సమాజం కోసం వారు చేయగలిగి మద్యపానాన్ని తీసేయండి మద్యపానం ఎప్పటివరకు ఉందో సమాజం బాగుపడదు మద్యపానం ఎప్పటివరకు ఉందో కుటుంబాలు నాశనం అవుతూ ఉంటాయి రేపిన్సెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి మద్యపానం బ్యాన్ చేసి రెవెన్యూ కోసము కొత్త మార్గాలు
గత టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ చూస్తాం హైదరాబాద్లో దాదాపుగా తొమ్మిది పది స్కూల్స్లో అది కూడా పెద్ద కార్పొరేట్ స్కూల్స్ పేరు కాల్చిన స్కూల్స్ పిల్లలు డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్టుగా పట్టుబడ్డారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చూడండి ఎలా ఉంది హైదరాబాద్ అనే సిటీలో హైదరాబాద్ శివార్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో డ్రగ్స్ సప్లై జరుగుతుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మీద ప్రత్యేకమైన డేగ కన్ను వేసి దాన్ని నిర్మూలించే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది సమాజం సత్సమాజంగా ఉంటుంది ప్రజలు రక్షణతో మనశాంతితో ఉంటారు చివరికి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటుంది సార్ వెంటనే ఒక కొత్త చట్టం అనేది రావాలి ప్రత్యేకమైన చట్టం రావాలి ఈరోజు రేప్ చేస్తే నిర్భయ చట్టం మీద మరణశిక్ష అనేది లేదు జీవిత ఖైదీ అనేది ఉంది చట్టంలో మార్పు వచ్చి వెంటనే మరణశిక్ష అనేది అమల్లోకి రావాలి అది కూడా తక్కువ టైం పెట్టాలి ఒక మూడు రోజుల లేక ఏడు రోజుల పది రోజుల ఇంతవరకు ఇంట్రాగేషన్ అయిపోయి జడ్జ్మెంట్ వచ్చేసి మరణశిక్ష అనేది రావాలి అలాంటి చట్టం వస్తే నిజంగా ఒక గొప్ప మార్పు వచ్చింది గొప్ప సక్సెస్ అని కోరుకోవచ్చు ఇలా వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఇదే నా అప్పీల్ షూర్ సార్ తప్పకుండా గవర్నమెంట్ దీనిపై ఖచ్చితంగా వర్క్ చేస్తుందనే ఆశిద్దాము థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ అండి